Hallo, mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, mit jungen Christen in der Bibel zu studieren und ihnen die Bibel zu erklären. Unser Thema heute lautet Zerbruch. Quack. Wo sind wir? Wir stecken mitten in einem, nein nicht mitten, wir stecken ganz am Anfang eines Jüngerschaftskurses mit dem Namen Vollgas. Dieser Jüngerschaftskurs wendet sich an junge Christen, die gerade angefangen haben, Gott nachzufolgen, Gott kennenzulernen. Und wir sind eigentlich in der ersten richtigen Lektion. Zwei Einsteigerlektionen liegen hinter uns und heute soll es gehen um das Thema Zerbruch. Hm. Vielleicht denkst du dir merkwürdig, erste Lektion, gleich so ein Thema Zerbruch. Ist Zerbrechen nicht negativ? Geht es bei Gott nicht darum, gesund zu werden, ganz zu werden, heil zu werden? Und wie so oft im Leben ist die Antwort auch diesmal Ja und Nein. Ja, Gott möchte uns natürlich gesund machen, möchte, dass unser Leben gelingt, möchte uns einen Neuanfang schenken, möchte, dass wir das Alte, das Kaputte hinter uns lassen, möchte uns befreien. Ja, auf alle Fälle. Aber ich muss auch sagen, nein. Denn eine Beziehung zu Gott kann überhaupt erst dann anfangen, wenn etwas in mir drin zerbricht. Nämlich mein Eigenwille und mein Stolz. Und solange ich das nicht verstanden habe, so lange kann mich Gott eben nicht gesund machen. Kann Gott nicht neu mit mir anfangen. Um ein Bild zu gebrauchen, ist wie beim Kuchenbacken. Die harte Schale der Eier muss zerschlagen werden, damit ein guter Kuchen entstehen kann. Und so muss die harte Schale meines Herzens zerschlagen werden, damit ein guter Christ rauskommen kann. Denn wenn ich sage, Herr Jesus, dann bedeutet das doch, dass Jesus in meinem Leben Herr ist, also Chef, dass er den Ton angibt in meinem Leben und dass ich nicht selber Herr bleiben kann. Bei der Bekehrung, also wenn ich Christ werde, wende ich mich weg von meinem alten Leben, weg von dem Leben, wo ich auf dem Thron meines Lebens gesessen habe, wo ich den Ton angegeben habe, wo ich entschieden habe, wo es lang geht. Und ich wende mich hin zu einem Leben, bei dem Jesus als der König meines Herzens auf dem Thron sitzt, mir sagt, wo es lang geht, den Ton angibt, und wo er zu dem wird, von dem ich lerne, wie man richtig lebt. Gott kann mit selbstgerechten und hochmütigen Menschen überhaupt nichts anfangen. Quack. Ich lese dir dazu jetzt mal eine Geschichte vor, ein Gleichnis aus Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, ab Vers 9. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen, und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Man muss an der Stelle wissen, der Pharisäer ist der Theologe. Der Zolleinnehmer ist ein übler Sünder, der mit den Römern zusammenarbeitet und sein eigenes Volk eigentlich ausnimmt. Beide gehen also in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete bei sich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher. Oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten. Sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter, als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Bis dahin. Der Pharisäer, 
zerbricht nicht vor Gott, sondern er prahlt mit seinen guten Gaben, er prahlt mit dem, was er geleistet hat, er schaut hochmütig runter auf den Zöllner und am Ende findet er keinen Frieden bei Gott. Er betet und Gott hört weg. Er sucht Gott, aber er findet ihn nicht. Und beim Zöllner ist es genau andersherum. Er ist sich seiner Schuld bewusst, er schlägt sich an die Brust und sagt, Gott, hab Erbarmen mit mir. Und er geht gerecht nach Hause. Gott sieht ehrlich diese Zerbrochenheit in seinem Herzen, diesen Wunsch, ins Reine zu kommen, mit Gott Sünde loszuwerden. Und Gott kann diesem zerbrochenen Herzen einfach nicht widerstehen. Ein zerbrochenes Herz ist für Gott unwiderstehlich. Gott kann nur die beschenken mit Frieden, mit Vergebung, mit einem Neuanfang, mit Erlösung, damit, dass er sie aufnimmt und sie zu Kindern Gottes macht. Gott kann nur die beschenken, die ein zerbrochenes Herz haben, die es wirklich ernst meinen. Und das war bei dem Zöllner so. Und deswegen findet er im Tempel Gott und er betet und Gott hört ihn. Wo das im Leben eines Menschen passiert, da wird man das auch merken, logisch. Da wird sich etwas hier oben in seinem Denken verändern. Da wird sich sein Verhalten verändern. Wenn jemand unter der Last seiner Sünde zerbrochen ist und von Gott Vergebung erfahren hat, wenn er erfahren hat, dass Gott für ihn am Kreuz gestorben ist, seine Sünde getragen, ja bezahlt hat, dann fängt so jemand an, ganz für Jesus und ganz mit Jesus zu leben. Dann wird es ihm nicht schwerfallen, anderen Menschen zu vergeben. Dann wird es ihm nicht schwerfallen, alle Menschen zu lieben. Er wird sogar versuchen, seine Feinde zu lieben, weil Gott ihn zuerst so sehr geliebt hat. Und deshalb, weil Zerbruch so wichtig ist, wie so eine Tür ist, durch die ich überhaupt erst zum ewigen Leben komme, weil Zerbruch im Zentrum von Buße und Bekehrung steht. Deshalb muss die erste Lektion eines Jüngerschaftskurses Zerbruch heißen. Und ich bitte dich, dass du dir einfach, einfach mal ein paar Fragen stellst. Die erste Frage. Hast du verstanden, dass du ein Sünder bist? Die zweite Frage. Bist du betroffen über deine Schuld und über die Ausweglosigkeit deiner Situation, wie dieser Zöllner da im Tempel? Die dritte Frage. Willst du wirklich mit Jesus leben, mit ihm und für ihn? Darf er König in deinem Leben sein? Vierte Frage. Bist du bereit, in deinem Leben Jesus dahin zu folgen, wohin er dich führt? Bist du bereit, ihm deine persönlichen Träume und Ideale zu opfern, sodass es dir nicht mehr um Ehre geht, nicht mehr um Geld, nicht mehr um all die Dinge, die auf dieser Erde etwas zählen, bis es dir nur noch darum geht, Jesus zu gefallen? Darf Jesus Herr sein in deinem Leben? Eigentlich möchte ich dir sagen, schau dir keine andere Lektion an, bevor du nicht an der Stelle eine Entscheidung getroffen hast. Es ist keine Schande, zu zögern. Die Entscheidung, vor Gott zu zerbrechen und ihm nachzufolgen, ist die vielleicht radikalste Entscheidung, die du jemals in deinem Leben treffen wirst. Und Du solltest sie nicht treffen, weil andere dich drängen oder zwingen oder um anderen eine Freude zu machen oder um in der Gemeinde irgendwo dabei zu sein, dazu zu gehören. Das wären alles schlechte Motive. Errettung ist kein Spiel. Gott schaut dir sowieso ins Herz. Nimm dir Zeit. Und vielleicht lohnt es sich, geh einmal bitte auf diese Internetseite hier. Da findest du die Lektion 1, Zerbruch vom Jüngerschaftskurs noch einmal in schriftlicher Form zum Nacharbeiten. Nimm dir die Zeit, die Lektion durchzulesen, die Fragen zu beantworten. Und ganz am Ende findest du ein Gebet. Und wenn du sagst, ja, ich möchte das festmachen mit Jesus, ich möchte unbedingt mit ihm leben, dann bete dieses Gebet und mach es fest. Und wenn du Christ schon bist, dann geh direkt dahin, bete das Gebet auch. Denn wir müssen immer wieder, eigentlich fast jeden Tag, Gott unser Leben neu übergeben. Nicht im Sinne einer echten Bekehrung, sondern im Sinne einer 
neuen Hinwendung zu diesem Jesus als König. Einfach weil wir selber immer in der Gefahr stehen, jeden Tag neu uns selber auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Normalerweise käme jetzt die Bibellese, aber die lasse ich heute ausfallen. Nicht, weil ich denke, dass es falsch wäre, in der Bibel zu lesen, aber es wäre mir wichtiger, dass du jetzt über die Frage nachdenkst, darf Jesus in meinem Leben König sein? Und dann kann ich dir nur sagen, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Gott segne dich. Rocky.